onder andere vak definitief die double. Double, double, double. Amen. Het is een jaar van groei, so ons kan net zowel dubbel groei. Amen. We'll take it in the name of Jesus, in the only name that can make it double. Amen. Halleluja. Ek is opgewonden om die woord te bedien. Pastor Henny het, ek het geleden weggetrek met die reeks wat ons begin het, met die groei in die gaves van die Heilige Geest. En ons lees saam in Korintheers 12, Korintheers 12 van Affaars 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegeen met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word dier die gees een woord van wijsheid gegeen en aan die ander een woord van kennis van weer die selfde gees, aan die ander weer geloof dier die selfde gees en aan die ander genadegaves van gezondmaking dier die selfde gees. Aan die ander werkende van krachten aan een ander profesie, aan een ander onderscheiding van die geeste, aan een ander allerhande tale, aan een ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en die selfde geest, wat aan elk een afsonderlik uitdeel soos hy wil. Net om julle te herinner aan precies wat hy geteach het, en ek het terug oor die gave van die woord van wijsheid. Hy het ons daarop gewijs dat die woord van wijsheid een specifieke woord is op jou lewe gerig. Dit is nie een wijsheid wat jy al dier die jare by mekaar gemaakt het en nou in iemandse lewe wil toepas nie. Dit is een woord van wijsheid wat die Heilige Geest in een oomblik aan iemand vir jou lewe openbaar. Wat tot jou nut is. Die woord van wijsheid. Ek het by voorbeeld, en dit is nou een hele klompe jare terug, maar ek en Pastor Henry was net getrouwd gewees. Toe was ons by bijeenkomst gewees in Bloemfontein. En Dit was nie my eerste keer nie, maar dit was een besondere keer wat ek een persoon gesien bedien het. En hy het ons specifiek uitgeroep en een woord gegeen, maar specifiek het hy vir my gekyk en net een woord vir my gegeen. Nou, hoekom ek het noem is, ons was net getrouwd. En ek het nie belang gestel in enig iets anders behalwe my man op wie ek verlief was nie. Ek het geen ander droom gehad nie. I have arrived. Daar was niks anders in my leven behalwe hierdie nie. Maar hierdie man het voor my gestaan en het slechts een woord vir my gesê. En daar die woord het my leven verander. Net daar een woord. En dit was een woord van wijsheid wat vir my gewijs het op die toekomst. Iets wat die Heere vir my beplan vir die toekomst, een woord van wijsheid, wat geopenbaar was in my leven, dier die Heilige Geest. Daai man het my van geen kant af gekend nie, ek het hom van geen kant af gekend nie. So dat dit was absoluut een inwerking van die Heilige Geest, in sy hart, vir my tot nut. Wat ek moes doen met daai woord, was om daai woord my eie te maak. Daar, daar, daar volgens te begin beweeg. Te beweeg na wat daai woord vir my beteken. Met ander woorde, ek moes die Heere begin soek. So afgesien van die droom wat waar geword het in my leven, en die feit dat ek net vir my man gedroom het, en net oor vir hom gehad het, het die Heere toch vir my iets anders in stoor gehad. Saam met hom. So die woord van wijsheid is op die toekomst gerig, soos wat Pastor Henry reeds met ons gedeel het. Dit is vir jou toekomst. Die woord van kennis, wat ek vanaan met julle gaan praat oor, is op jou hede of wat in jou verlede gebeur het. Een woord van kennis. Met ander woorde, dit is ook iemand wat al voor jou staan en die Heere geef vir hom iets wat thans bezig is in jou leven of wat in jou verlede gebeur het. 
Nou, wat gebeur als iemand vir jou iets vertel wat 10 jaar terug in jou leven een pak gemaakt het? Daar, daar is geloof, ja. dadelijk gewerkt in jou hart. Daar is geloof wat kom en sê, hoor jy, maar ek moet nou ander geen wat die persoon verder sê. Die Heer het my nou hier getrekken, niemand weet van wat, dit, wat hier aangaan in my leven nie. Hoe is dit moendlik? En dan werk die Heer so, dat die persoon even skielik aandag geef aan hierdie persoon wat jou wil help tot nut. Dis toch wat die skrif sê. Dis so dat jy eventueel by die plan van die Heere vir jou lewe kan uitkom. So hy, hy maak jou neskering met die woord van kennis wat geopenbaar word in jou lewe. Hy maak jou as te ware neskering. Goed, nou wil ek meer weet. En die woord van kennis en die woord van wijsheid loop gewoonlik aan kan aan. Want so iemand die woord van kennis aan jou openbaar en sê dit en dit en dit het in, in jou leven gebeur of distans bezig om in jou leven te gebeur. Maar die Heere sê, as ons vir jou bid, sal dit anders wees of sal dit gebeur. So dis die woord van kennis wat die Heere werk en nou vloe die woord van wijsheid vir die toekomst. Ja. So die woord van kennis word geopenbaar om jou neskierig te maak, om jou aandag te kry, om jou geloof te bou en nou vloe die woord van wijsheid dier hierdie persoon wat bezig is om jou te bedien. Slechts dier die heilige geest. Onthou, dis nie iets wat jy in boeken kry nie. Daar is nie een manier wat jy in iemands leven kan inspraak maak dier een boek nie. Dis nie iets wat iemand ken of weet van jou eie leven. Dit is slaas geïnspireerd leer die Heilige Geest hokom. God weet alles. En jy besef, as so iets moet jou gebeur, haai, maar ek was toe nooit alleen in die tijd. Die Heere was by my. Hy het gesien wat het gebeur. Of dit hoef nie noodwendig negatief te wees nie. Dit was iets wat lekker was in jou leven. En wat die Heere gesien het, het geniet. En iemand openbaarde dan jou. En dit was veel draai tijd. So, hoe ook al die woord is een woord van kennis, wat niemand van, as ek het so kan stel, van kennis gedra had nie, maar net God. En dit trigger jou hart. Amen. So, ek wil nog een tijdenisse gee oor een woord van kennis, wat in my leven ook van toepassing was. Hoekom ek dit so doen, as niemand kan strui met my getuigenis nie. En dis al kei, as ek myself op die spaal plaas. Dit was ook tydens my pastoor Henriese vroege courtship, kan ek maar sê, en ons was daar in die gemeente die ander kant, en daar was een uitnodiging gewees, en die hele platform daarvoor was vol, nou, ons het voor links gesit, in die area daar, en die pastoor is sit gewoonlik so voor, ook links, as jy nou van die auditorium af kyk, sit hulle hier voor links, so die pastoor het het oorgegeen om die mense te bedien, maar ons het nog steeds in die banke gestaan, en die specifieke pastoor roep my toe, maar hy roep my nie om tussen die mense te kom staan, hy roep my op die verhoog op, nou dit ach op sigsel was al vir my een wow onder, ek kon my maar net geroep, het is fijn, maar toe gebruik die Heer om nog om iets te openbaar, of te bevestig in my leven, sê jy wat, te bevestig in my leven, vir dit wat in my leven aangegaan het, wat ek nie geweet het nou wendig, een struikelblok vir my was nie, Ek het nie, ek het geweer is in my leven, maar ek het nie besef, dit is so groot ding, dat ek moet aandag skend daar nie. So hier kry ek een woord van kennis, want dit is iets wat in my verlede gebeur het, en as ek nog nie stop sit nie, gaan hy deerkom, na my lede toe, na my toekomst toe. So dit is net vir my een mooi voorbeeld, om het vir julle so te stel, dat dit is ook wat die Heere doen. Die Heilige Geest openbaar aan iemand iets wat skadelik is in jou leven, wat stopgesit moet word, so dat dit nie kan aangaan in jou toekomst. So ons eer die Heilige Geest, want hy weet alles, die Heere is so groot, en dit is koosbaar hierdie. So ek dank die Heere vir hierdie type van goeders wat in ons levens gebeur, en vir kanale wat oop is, wat die Heilige Geest hoor, wat die stem van die Heere hoor. Ok, een ander voorbeeld wat ek hierop wil wees, is in handelinge 5 van vers 1 
handelinge 5 van een vers 1. Maar een zekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira een eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou, met andere woorde sy vrou daarvan geweet, van die prijs achtergehou en een zekere deel gebring en aan die voeten van die apostels neergelegd. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het hier die Satan jou hart vervul om voor die heilige geest te lig en van die prijs van die grond achter te hou? Nou sê Petrus verder, as dit nie verkoop was nie, het dit nie jou nie geblei nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie, waarom is dit dat jy hier die saak in jou hart voorgeneem het, Jij het niet voor mensen gelig nie, maar voor God. Dat is een baie, baie sterk woord. Ananias en Safira uit de daai tyd, het hulle een stuk grond verkoop, en hulle het ingebring naar die apostels, hulle het een besluit gemaakt om net het deel van die verkoopprys in te bring. Hulle het saam achter die skerms besluit daarmee, besluit op die bedrag. En toe het hulle na die apostels toe gegaan en die bedrag neergesit. En die fout wat hy maak is, Petrus wil bemoor, is dit die totale bedrag. Maar voordat Petrus daarby kon kom, luister nou net mooi, voordat hy vir hulle wou vraag, toe weet hy reeds wat het gebeur. Wat het gebeur? Toe wees die Heilige Gees aan Petrus precies wat het hier gebeur. En die Heilige Geest sê vir hom, hierdie man en vrou het hulle grond vir die bedrag verkoop, hulle het besluit om te sê, dit is die volle bedrag, maar dit is nie. En toe sê Petrus, wil hy luister hier, jy het nie nodig gehad om jylle grond eerst te verkoop nie, in die eerste plek. En al sal jylle jylle grond sê, nou maar vir 10.000 rand verkoop het, en jylle besluit om 7.000 rand in te bring, was dit ook van hom. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het gelieg vir die Heilige Geest die het te sê, dit wat ons inbring is die verkoop prijs. Nou, Ananias en Safira had het in die geheim gedoen. Niemand het daarvan geweet nie. Maar die Heilige Geest het het aan Petrus geopenbaar. Hoekom het hy het aan Petrus geopenbaar? As jy die gedeelte verder lees, gaan jy sien, Die vrees van die gemeente was gewek. Jy kan nie die vrees van God. Jy kan nie doen en maak soos wat jy wil. En dink die Heere weet nie daarvan nie. Jy gaan een dier les betaal, want God openbaar om aan sy gesamte. Hy het sy apostels aangestel om te doen wat hulle moes doen en jy kan nie net sê dit of dat en dink jy is fijn. Dit is een almachtige God met wie ons te doen het. En hy eis van jou eerlijkheid, oprechtheid in al jou handel en wandel, wat jy ook al doen. Want die geest van God is getrouw om jou te eer, om jou te laat groei soos wat jy om vraag en voor vertrouw. Hy is getrouw. Ek het hierachter nou dat ons gebid het, die woord wat by my opkom is, is keep on running, keep on running. Ek sê hier nou, keep on running, wat keep on running? En die Heere sê net vir my, hou aan om in oprechtheid te wandel. Want die saad wat jy saai, gaan opkom. En dit gaat nou vir appel van ons. Hou aan om in oprechtheid te wandel voor God. Ananias en Safira het met hulle levens betaal in een wimblik. So, het is eindig belangrijk om in eerlijkheid en oprechtheid te wandel voor die Heere. So die Heilige Geest het aan Petrus die woord van kennis gegeen wat niemand geweet het nie. Ek kan nie dink, daar mense het hulle doodgestrek toe hulle sien dit gebeur. Die ouwens wat hulle moes uitdra, want hulle praat hulle van mense wat hulle moet uitdra, ek dink hulle was te bang om na my Petrus te kom. Dit is unieke, nie? Unieke. Daar hoor hulle dit. Hulle was te bang om na my Petrus te kom. Dit moes een geweldige inpak gemaakt het op die 
hele gemeente. En wat jy baie noem, of wat ek wil baie noem is, nie net het die vrees van God op die gemeente gekom vir God alleen nie, maar ook vir sy gesamte. Die Heer het mense aangestel in jou leven en daar is juist veronderstel om in eerbied en respect teenoor hulle te handel. Want Ananias en Safira het gedink en ek kan vir hierdie man sê net wat hulle wil en het sal faan wees. Maar die Heer het in die oor gesien nie. Want in die eerste plek is Petrus my apostel wat ek aangestel het. En jy moet luister wanneer die apostel met jou praat. Iets deurbring wat die Heer het te sê het. I mean, so dit was hulle story. Dit het die heilige ontzag vir God gewerk. Hoe werk een woord van kennis nou dier my en jou leven? Om het nou praktisch te maak. Pastor Henry noem hier die die klas van die heilige gees. Hoe werk die heilige gees een woord van kennis in ons leven, ons dagelijkse leven? En ek het sommer by myself begin en dit so eenvoudig as moendlik gehou, want die Heere wil nie ons met moeilik maak. Dit is nie moeilik nie. En ek wil begin dier te sê, goed is wat my voorbeeld by jou huis werk raak. Denk jy nou self in die situasie en jy verlee jou sleetels, of iets ekie raak weg, jy verlee ring, of wat ook al. Dit het al gebeur in jylle leven, sê ek seker daarvan. En dan kom jy op een punt wat jy al nog gesoek is. En nou hart heb jy na die Heere toe. Ek sê, Heere, waar is hierdie ding? Waar is dit? Ek doe my paai op. In plaas van die Heere na die Heere toe hart jy. En dan hoor jy net iets soos die badkamer. Dan denk jy by jouself, wat gaan die ding in die badkamer maak? By Lou en by Hal. Gaan my uit maak. Hy is maar net daar. En dan daar nie, as iets die dalk sal wegraak, moet nie sê, dit is weg nie. Sê nie, dit is ergens. Kan jy dit jouself net so? Sê weg nie, dit is net ergens. Sê gaan nou nou opspoor. Ok, so is so iets sê, om mee te begin, om die stem van die Heilige Gees in jou eie leven prakties te kan toepas. Dit is nie moeilik nie. En die Heere wil nie, dit moet vir ons moeilik wees nie. En ek is seker, al gaan nou een paar lichies aan by jylle, en nou besef jy, hai, maar was dit die Heere? Ja, dit is die Heilige Gees wat toe praat. Hy meen, ons is kinders van hom. Ons behoort aan hom, en hy stel belang in jou. Hy is lief vir jou, hoe gaan jy jou net los? Dit het in jou sikkel, aan jou sikkel. Ok, en dan iets wat pastor Henry baie lief voor is en wat hy om nou al baie mooi in te oefen het en hy het het al genoem by met tye is ouderdomme om jouself te beoefen om nou so bykie dieper te gaan ek gaan nou net so bykie dieper om die Heere te vraag wat is die persoon sy ouderdom? En as jy nou redelike verhouding het met die persoon as jy daarom nou naar om toe kan stap en sê hoor jy Hoe oud is jy? Jy hoef nie te sê wat die Heere vir jou gesê het of wat jy dink die Heere vir jou gesê het. Jy kan maar net, die persoon kan maar net vir jou sê, ok, dit is my oudom. En jy kan jou self toets. Was dit recht of was dit verkeerd? En wat leer hierdie gave ons? Nederigheid. Want ons kan baie foute maak. Nederigheid. Jy kan maar net in nederigheid vir jou sê, ok, jy het misgevat. Ek het misgevat, ek moet dit aanhou. Luister, as jy as jy gaan ophou, omdat jy misvat, gaan jy nooit deurbreek nie. As jy gaan ophou om te probeer, gaan jy nooit kom waar jy moet wees nie. Amen. So, ouderdom. Herkie, ek weet hoe oud is jy nie. Maar, ek meen, vat hem af, herkie is voorbeeld. Hoe oud die kinder is hy? Vrouw die Heere. Jy het daarig, dit is een goeie jy. Ek weet hoe oud 
ساعات كي ما بدون ما ندك فاطمه نعوز اسفوريا خذ ان انا انا ريال شنو بكيف بدخل ادريس فرستاني لفون اكونت وقت خان فراني يره فخ سبيسيفيك خوتر ام بس نور ان ريت نعرف فما سو موي وورد خير wat het jy gesê van evangelisatie profetiek evangelisme profetiese evangelisatie soos wat hy gesê this is the purpose of this om te kan vloei in woord van kennis wat gebeur is as die Heere vir jou wees sê nou maar die persoon sy skouwe reseer en jy neem die vermoedigheid en geloof om na die persoon toe te stap en te sê, hoor jy so maar, kan ek vir jou skouwer bid? Is daar fout met jou skouwer? Dan sê die persoon, ja, of nie, dit kan nou dat so ook wees, maar hoor jy wat ek sê, dit gee jou nog steeds die geleentheid om vir die persoon te bid. Jy kan maar net sê, oor, jy dit maar, ek het gedoog as jou skouwer, is daar iets anders? Of, of, jammer, ek het een fout gemaakt, maar kan ons gaan ons saam bid? Is daar iets met sy fiks waarvoor ek jy veel kan bid? Versta jy, die Heere gebruik dit om vir jou ook leer te gee, so dat jy kan evangeliseer. So dat jy mense kan ben vol. Ok. Ons gaan verder. En dit is dier drome. Nou, ek is in die bevoorrechte posiesie om lekker te slaap in die avond. As ek my oor toemak, as ek weg, my hoef nie nog te wonder nie. So ek droom baie. Maar ek droom ek baie nonsens. Ek weet nie van jylle nie. Maar daar is vir die keer een droom wat vaststeek. Die volgende ochtend word jy wakker en jy besef ek het een droom gehad. En dit is een droom. Jy weet net, dit is een droom. Maar jy het nie idee wat dit beteken nie. Nou, nou wil ek vir julle net een leren gee. As jy oor iemand specifieks gedroom het, en dit is negatief, moet nie die persoon dadelijk bel en sê, ek het hierdie verskrikkelijke droom oor jou gehad. Moet nie dit doen nie. Die Heer het vir jou hierdie specifieke droom gegee, as dit van die Heere is, dat jy iets daarom trend moet doen en nie die ander persoon nie. Jy is by machte om dit te hanteer. Nie noodwendig die ander persoon. So onthou dit. Wat jy doen rondom hierdie droom is die volgende. Jy identificeer alles wat jy gedroom het en jy begin intree. Al begin jy net te sê, jyre, ek weet nie wat om te bid nie. Wacht nie op die heilige geest en hy gaan jou help met verdere woorde wat uit jou uitgevoerd. Goed is wat jy nie eens gedink het nie. Nou bid jy even skielik pertinent in die wil van die heilige geest, van die Heere, precies vir die persoon waarvoor daar gebid moet word. So, jy begin het dier te sê, Heere, ek sê nie die persoon. As jy nie het oor die spesifieke ek hoef nie nie uit te brei nie, maar selfs nie, jy, want baie keer ervaar mense droom so eg, jy het die gevoel selfs gehad in die droom. So, nou begin jy nie daar bid, jy sê, jyre, ek sê nie die persoon, beskerm, bewaar, stuur die engele, ek pleit die bloed oor die persoon, red hulle levens, die familie word somme aangeraak, en, 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 totdat die jyre spesifiek vir jou wees, as daar iets is, waarvoor jy spesifiek moet bid. Drome. Nou, drome kan ook positief wees. As jy positieve drome gehad het. En weer eens, jy hoef nie iemand te bel en te sê, hoor jy so, ek het een positieve drome. Ek weet, is dat iemand wat jy 10 jaar terug gesien het? Jy het nie idee wat daar aangaan in die levens nie. Die Heere plaas het op jou hart om vir iemand in te tree. Dis basis dit. As die Heere jou dit op jou hart plaas om te bel, om maar net te hoor hoe dit gaan, dan doen jy dit. Maar andersens bek ons nie vrees by enige iemand. Ok? Drome. Iemand wat vir ons een voorbeeld was met drome, was Daniel gewees. Daniel 2. Daniel 2. 
Daniel 2 van vers 14. Daarom het Daniel en Arioch, die overste van die koninklijke leiwag, wat uitgetrek het, om die wijze mannen van Babel dood te maak, een slim en verstandige antwoord gegeven. Hij antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan, David, ach, aan Daniel die saak meegedeel. Daarop het Daniel ingegaan en die koning versoek dat hij om tijd moest gee om die uitlegging aan die koning te kennen te gee. Vers 18. Nee, vers 17 ook. Toe gaan Daniel naar zijn huis in maak aan Hanania, dus naar zijn pelle, Hanania, Misal en Asaria zijn metgezellen die zou bekend. En wat hij wil is, is die volgende. En dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moet afsmeet oor hierdie geheim, so dat hulle Daniel en sy metgesalle saam met die oorige wijze mannen van Babel nie sou ombring nie. Nou jylle ken die story, wat gebeur het is die koning het oor iets gedroom. En het was nie net nog gedroom. Um, dit het definitief die koning geraak en wat hy toen nou gesit, dit was vir hom so ernstig dat hy besluit het, Kijk, als niemand van jullie van mij kan zeggen wat jullie doen betekent, nie, maak ik jullie doen. Zo so imagine nou, ik heb het droom en ik wil nou dringend weten wat ze dromen gaat het en ik zeg, niet, morgen rol je kop als je die van mij zegt wat afgaan. <laughs> Dit was namelijk ernstig. En die, en die woord van die Heer is zo so mooi, hoe Daniel een slim en verstandige antwoord gegeven. Nou, ik zoek nog die slimme en verstandige antwoord, want hij heeft om net een vraag gevraagd. Hij heeft net voor hem gevraagd, wat gaan nou hier aan? Hoe kom is die, is, die, is die koning so streng? Maar die Heer het geweet wat hij doet. En wat moest hij het doen? Die andere ding is natuurlijk, toe Daniel naar die koning toe gaan, denk niet voor een oomblik. Hij moest zekerlijk in alle geloof beweeg het om voor die koning te gaan sê, luister, gee ons net een rikkie tyd. Ek sal hierdie droom aan jou openbouw. Daniel het nie geweet wat die koning gedroom het nie. Hy het nie geweet wat die uitleg van hierdie droom was. Maar wat Daniel geweet het was, dat is een God in die hemel wat onszelf aan ons openbaar, zodat so zij gezanten, zij knechten, zij mensen aan die leven kan blijven en gezien kan wees. So Daniel het bewegen geloof en voordat hij nog iets gebeurt, het, het hij reeds met die koning gezegd: je maar niet tijd. Zo so in jouw leven, wanneer daar iets gebeurt. Vraag die Heere, ga in geloof en dan sê jy sommer vir Heere, ek weet Heere, ek het net een rikkie nodig, dan gaan ek mooi hoor by jy. Ek het net een rikkie nodig, dan gaan jy jyself vir my openbaar. Net een rikkie, dan maak jy vir my die deur open, die, die geem en die verstand en die inlichting wat ek nodig het, so dat kan gebeur wat moet gebeur. Net een rikkie. Moet nooit sê, nee, nie met my nie, die Heere gaan nie my praat nie. Dit is net die rikkie, dan openbaar die Heere homself aan jou. En dit is precies wat hier gebeur het. Ons lees verder, um, vers 20, nee, vers 18. Wacht, nee, vers 20, skies. Daniel het toe gesprek en gesê, mag die naam van God geprys word, wat van eeuwigheid tot eeuwigheid, want die wijsheid en die kracht is syne. Hy toch verander die tye en die geleendhede. Hy sê konings af en stel konings aan. Hy verleen wijsheid aan die wijze mannen en kennis aan die wat in sig het. Vers 22, hy openbaar ondergrondelijke en verborgen dinge. Hy weet wat in die duisternis is. En die licht woon by hom. God weet alles. Hij het aan Daniel die droom openbaar en Daniel kon het gaan vertellen aan die koning en in hulle levens was gespaard. Dier een woord van kennis het die, het die, het die, het die heilige geest in een oomblik in Daniel sy hart inspraak gemaakt. Die woord praat van een droom. 
ook een nacht gezicht wat Daniel gehad het toe, met die openbaring. Maar dit was die heilige geest wat het in sy hart ingeplant het, van gesê, dis dit, dis die antwoord wat jy van my vraag. So dis hoe die heilige geest ook in jou leven werk, drome. Moe nie jou drome net afskeep nie, afskiet as dit, dit beteken nie veel nie, of dis niks seggend nie. As jy nie weet wat dit beteken nie, bid ouwe. As jy dink jy weet wat dit beteken, bid nog steeds daar ouwe. Jy wens jy jou sal een droom, waar jy nou al baie gebid het daar feit, en jy gaan nie noodwendig resultaat sien nie. Dit beteken nie, dat jy, die feit dat jy daar ouwe gebid het, dit het niks beteken nie. Ja, ons sien nie altyd noodwendig, hoe die Heere achter die skerms werk nie. So hou aan bid, al is dit een droom, wat nie sin maak nie. Die Heere sal het vir jou uitsorteer. Amen. Goed, ek het nou al geseen, by voorbeeld, wanneer daar groot bijeenkomste is, net om vir julle die hele spektrum te probeer skep van die woord van kennis, het ek nou al geseen hoe manne van God wat groot kruids bedien, hoe baie van hulle sê, maar ek voel my hande brand. Daar is nie een noodwendige rede daarvoor nie, maar ek voel my hande brand, en dan weet hulle, dit is die kracht van die Heilige Geest, en hierop moet ek reageer. So dan leer hulle die hande op. Net om vir julle een ander kant ook te wees, hoe die Geest van God kan werk, in en dier jou leven. So hande wat warm word. Een ander ding wat ek ook al geseen het, is by voorbeeld, en hulle sê, ek het een pijn in my jip, ek krij, ek ervaar een pijn in my jip, of een pijn in my skouwer. Hier is mense met pijne in hulle jippe of in hulle skouwer, die Heere wil jou aanraak. Dit is nie noodwendig een spesifieke persoon vir wie hulle kyk nie. Maar die Heilige Geest openbaar in die oomlikse tyd hierdie gevoel. Dit is baie interessant. Die Heere kan ons werk soos wat hy wil. En die persoon wat die bediening doen, ervaar dit en hy reageer daar. As jy mooi daar oor dink, is dit rechtig waar, een absolute tree van geloof. Want jy ervaar nou dat iets, maar jy het die idee wat aangaan. Jy wandel in geloof, absoluut. So predikers, groot predikers wat groot klompie wense bedien, was door Henry het baie kere, nie baie nie, maar wat jy ook al meer gemaakt het, en dis ook wat ek noem, wat van jy al gehoor het, Die woord wat die Heere vir my gee, die Heilige Geest en om geopenbaar het, is mense wat wil kaap te trak. Weet jy of jy dit kan onthou nie? Mense wat wil kaap te trak. Nou, pastoor Henry het dit net gehoor. En hy moes in geloof, al denk jy dit is makkelijk, hy moes in geloof dit sê. Hy het die idee gehad, wie wil kaap te trak. Verstaan jy dit? Na die dienst toe die mense gekom en gesê, ons wil kaap te trak, en die woord van wijsheid het toegevloe. Nadat die woord van kennis geopenbaar was, het die woord van wijsheid gevloe en hy het vir hulle gesê wat hulle moet doen. Dat hulle dit nie moes doen nie, en, en, en. Al ander geval, mense wat by hom kom sit het wat een hoendig bezigheid wil begin. En die heren wat vir hom sê, dit is verkeerd, hulle moet dit nie doen nie. So, die heilige geest openbaar, so dat daar gehelp so dat daar daadwerkelijke antwoord is op die vraag wat binnen in mense aangaan. So, wanneer prediker so bedien, kan jy maar weet, daar is definitief mense wat die ervaring het, of daar is een pijn of iets, en die Heere wil herstel bring. Die Heere wil gezond maak. Die laaste wat ek wil belees is in 1 Samuel 16, as jylle saam my daar wil, sal oop maak, sal huis. En die skrif nie wat ek hier wil lees, is vers 7. Maar die Heere sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkomst en sy hoog gestalte nie, want ek ag om te gering, Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oor is, maar die Heere sien die hart aan. Wat 
hier gebeur is, Samuel het gegaan om vir David te salf as koning. Samuel het nie geweer is David nie. David was nie eers daar nie. Het was net hierdie mooie broers van hom. Ek kan net by self voorstel, hierdie groot mooie broers van hom. En selfs Samuel het die fout gemaakt om na een mens te kyk en op grond van dit wat hy sien, het hy besluit, dit moet seker hierdie ouwe wees. So vir my en vir jou, van toepassing op ons levens, om te sorg dat die die woord van kennis in ons levens en dier ons levens vloei, is ons nie veronderstel om te kyk na wat voor ons is nie. Jy moet absoluut reageer in geloof op die Heilige Geest. Jy kan een snaakse woord kry. Jere, hoe maak jy die ding vir my sin? Ek verstaan nie eers mooi hoe my die ding te communikeer nie. Of, jy kyk op die spin so en die Heere sê, rechtbaan. Maar hierdie ouwe skeert reg op. En jy sê, maar Heere, jy is nie fout met hierdie ouwe nie. Ek loop verby. Terwyl die persoon wel het ook een probleem het met sy rug. En die Heere het net een boordje vir jou gesê. So moet nie jou laat laai dier dit wat jy sê nie beweeg absoluut in die geloof en net om vir julle te wees dat selfs Samuel ek meen Samuel het 100% track record wat professeer en dit betref maar selfs Samuel het van sy begin jare af twee keer die Heere gemis toe Samuel by Elia gebleid het het die Heere twee keer vir Samuel geroep en hy het nie geweer as Heere nie Wat ek daarmee bedoel is, die Heere kan met jou praat en jy kan nie weet of jy sal nie weet noodwendig te sy nie. En ons maak foute. Dis wat ek bedoel, ons maak foute. Jy is gerechtig om foute te maak. Want die Heilige Geest kom ons swakheid te hulp. En hy sê vir jou, en hy praat binnen jou, hoe meer jy om die geleentheid gee om te werk in jou binneste so self Samuel hierdie wonderlijke profeet het ook foute genoem maar hy het aangehou hy het aangehou en dis die kruks van die saak wanneer die Heere iemand op jou hart le moet nie dit los nie die persoon het een deurbraak, het een woord het een bemoediging nodig van die Heere en hy gebruik jou En wanneer jy nie in gehoorzaamheid reageer nie, is daar een ekstra onnodige traan wat gestoord word. Daar is een onnodige slechte week wat voorbij gaan. Laat toe dat die Heilige Geest jou leid. En selfs al denk jy, jy te man is nou te veel. Dit maak die saak nie. Die Heere wacht net vir jou. As daar niemand anders is nie, gaan hy jou dan gebruik. Amen. Kruid. Ons eer die Heere vir sy woord ons dank die Heere vir die woord wat hy ook breek en hy is so genadig, hy stel so belang in elkeen van ons en hy wil dier ons elkeen werk dank die Heere dat die woord die waarheid is en dat die woord nie van ons self gehou hoef te word nie dat die elkeen toerist vir die dienstwerk waarvoor die hom of haar geroep het Heere, sê in ons mense, sê in hulle met woorde van weisheid en woorde van kennis om waarlijke verskil te maak. Maak ons harte oop en ontvankelijk vir dit wat jy vir ons sê. Maak ons vloei in die volle waarheid. In die naam van Jesus, ek eer jy daarvoor. Amen.